അഞ്ചു പേരുണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു ഓ മെയിലൊക്കെ വരും ഏഴ് പേര് യെസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഓക്കെ ആണ് കേട്ടോ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കേൾക്കുന്നതിൽ തടസ്സങ്ങളൊന്നും തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നിന്റെ വീഡിയോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഏറെക്കുറെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പതിനെട്ട് പേരായി ഞാന് ഫോണിൽ കമന്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചാണ് ഇതിന്റെ വോയിസ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കപ്പാടം മൊത്തം ഇതിന്റെ വോയിസ് ഓഫ് ചെയ്യുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുള്ള അപ്പോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നല്ലേ അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ലൈവില് ആളുകൾ എത്തി തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഒരു പതിനെട്ട് പേര് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്റർവ്യൂ സീരീസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ശ്രീപ്രിയയാണ് അപ്പോൾ ശ്രീപ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് പെഹിയ ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയിലെ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ മുതലാളിയാണ് അപ്പോൾ അവർ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് കുറക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളും മറ്റു പരിപാടികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് അന്വേഷിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും ശ്രീപ്രിയ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഹലോ ഞാൻ ശ്രീപ്രിയ ഞാൻ കൊച്ചി എന്നാണ് ഞാൻ ഒരു ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പാസ് ഔട്ട് ആണ് ഇപ്പോ കോയമ്പത്തൂരിലുള്ള എ ഐ സി റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബിസിനസ് ഇൻക്യൂബേറ്ററിന്റെ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ലൈക് വൺ മന്ത് ആയിട്ടുള്ളൂ വെർച്വൽ ഓൺബോർഡിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഫിസിക്കലി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് പിന്നെ ക്വാറന്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ജോലി ഇപ്പൊ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടിട്ടില്ല പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ആണ് എ ഐ സി റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബിസിനസ് ഇൻക്യൂബേറ്റർ ഉണ്ട് സോ അത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോലെ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കണം നമ്മുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീപ്രിയ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതിനി ബാക്കി വേറെ ആളുകളെ കൊണ്ടും ഇത് തുടരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോ ഇതാണ് ഒരു ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പെഹിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ അതായത് എന്താണ് പെഹിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയാമോ പെഹിയുടെ ഉദ്ദേശം പ്രധാനമായിട്ടും പറയാം സോ പെഹിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഈ ടെക്നോളജി പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടെക്നോളജി ഇവന്റ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലും പുറത്തും ആയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പോവാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള പിള്ളേർക്ക് പോവാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൂരെയാണ് എന്നുള്ള കുറെ റീസൺസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ഞാനും എൻ ഫെയിം എന്റെ കോഫ് ഉണ്ട് എൻ ഫെയിം ഫേസ് ചെയ്തൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി പെഹിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് തുടങ്ങിയത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എവിടെയെങ്കിലും പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് പോവാം എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് പഠിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു തീമിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഇങ്ങനെ ഇവന്റ്സിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവന്റ്സിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ ഇവന്റ്സിനും പോവാൻ പറ്റുക ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ അതായിരുന്നു മെയിൻ ഫോക്കസ് തുടങ്ങിയപ്പോ പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വുമൺ ഇൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ വുമൺ ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോർ പ്രോഗ്രാമിൽ ഗേൾസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻക്ലൂഷൻ വർക്ക് ഫേസ് ഹാരാസ്മെന്റ് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് അല്ല
അപ്പോ വുമൺ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ടെക്നോളജി ഫീൽഡിലേക്ക് പണ്ടത്തേനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ അവർക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആ ഒരു എന്താ പറയാ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിക് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഒരു നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് ശരിക്കും പെഹിയോടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് വുമണ്ണുണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനും ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനെ അതായിരുന്നു പെഹിയുടെ എന്താ പറയാ അപ്പോ എന്നാണ് പെഹിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെയ്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് അപ്പോ ലൈക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടെക്നോളജി ഫീൽഡായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധ ആ സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി റൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇവന്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് സാധനങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഡിസംബർ സിക്സ്ത്തിനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പിള്ളേരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പെഹിയെ കൂടി അപ്പൊ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് പരിചയമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്കൂള് തന്നെയാണ് പോയി പ്രിൻസിപ്പലിനെ കണ്ടു ടീച്ചറെ എനിക്കൊരു സെഷൻ എടുത്താൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഈ ഫോസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഈ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ അപ്പോ ആ സമയത്താണ് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് നമ്മുടെ പ്രൈവസി ആക്റ്റും വന്നത് അപ്പൊ ഭയങ്കര റെലവെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നിക്കൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പഠിക്കുന്നതും ഇടു എടുകൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവരിപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത് അവർക്ക് അറിയോ അവർ ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ടു അവേഴ്സ് സെഷൻ എടുക്കാൻ പോയി അപ്പൊ അതായിരുന്നു പെഹിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള പനങ്ങാട് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളിൽ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് പിള്ളു ആ പിള്ളേരെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം ടു അവേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം അതായിരുന്നു പെഹിയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ആ പെഹിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഫിഫ്ത് സെംസ് ആ ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത് ആ ഒരു എക്സാം ടൈമിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോ പെഹിയ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആ ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് അതായത് നിലവിലുള്ള പ്രശ്നമായിട്ട് ഇപ്പൊ ജെൻഡർ എന്നുള്ള എല്ലാ എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രശ്നമുണ്ട് ടെക്നോളജിയിൽ ജെൻഡർ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ ഭാഗങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ലെവലാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പഠിക്കുകയായിരുന്ന ടൈം ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ സമ്മതിക്കുന്നു ലൈക് ഗേൾസിന് ഈ ടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിലേക്ക് എന്താ പറയാ പേടിയാണ് ജനറലി പേടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ എനിക്ക് എന്നെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാ തുടങ്ങുക എന്താ പഠിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫീൽഡിനാണ് സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കണം ഞാൻ അവിടെ പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പേടി ആണ് എനിക്കും ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ലൈക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു മാനേജറും അവിടുത്തെ ഒരു യു ഐ യു എക്സ് ഡെവലപ്പറും കൂടെ പുള്ളിക്കാരനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഇടയിൽ പുള്ളിക്കാരനോട് ചോദിച്ചു ശരിക്കും സത്യത്തിൽ പെഹിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വുമൺ ഇൻ ടെക്ക് ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സീരിയോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ കാരണം ഒത്തിരി വുമൺ വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കാരണം ഞാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്ത കമ്പനിയിൽ വുമൺ ഓൺലി ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വുമൺ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ എന്റെ മാനേജർ പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയാണ് അവർക്ക് മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു മെന്റർ കൊടുക്കും ന്യൂ കമേഴ്സിന് അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ന്യൂ കമർ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചേട്ടൻ അതായത് മെന്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചു അയ്യ നിനക്ക് ഇതുപോലെ അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു രീതിക്ക് കളിയാക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചല്ല പക്ഷെ ആ ചേട്ടൻ ആ ഡൗട്ട് ഭയങ്കര സില്ലി ആയിട്ട് തോന്നിയോണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ ചേച്ചി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മാനേജർ റൂമിൽ പോയിട്ട് ഭയങ്ക
കൊറേ എണ്ണം വർക്ക് ആയില്ല കൊറേയൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി പൊട്ടി നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോലും വന്നില്ല ആ ഇനി ഈ മുളയിൽ നുള്ളിക്കളയ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ അവിടെ തന്നെ കുഴിച്ചു മൂടി പിന്നെ നടത്തിയ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിയർ ടു പിയർ ലേണിങ് അതായത് നമ്മൾ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒരു പത്ത് പേര് വിളിച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്നിട്ട് പ്രൊജക്ട് കൊടുക്കുന്നു ബാക്കി സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി മോഡ് അതാണ് അത് ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പെയ്യയുടെ കോർ ടീം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെയ്യ വളരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീച്ച് പെയ്യ കിട്ടാൻ കാരണം ആ ഒരു കോർ ടീം ആണ് അവരുടെ ആ ഒരു എഫേർട്ട് കാരണം എന്റെയും എൻഫയുടെയും ഒരു സാധനം എന്നല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ സാധനം കൂടി ആണ് എന്നുള്ള കണ്ടിട്ട് പെഹിയനെ കുറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പെഹിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒരുപക്ഷെ അവരാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ അവരുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകി ചെയ്തത് പിന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഹാക്കത്തോൺ അതാണ് പെഹിയുടെ വേറൊരു കാരണം ട്രേഡ് മാർഗം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും പെഹിയാലെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കുക അത് നാളെ ആൾക്കാർക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അവരുടെ അടുത്ത് സോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഹാക്കത്തോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് വെങ്കട്ട് സ്കോളർഷിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ജി എച്ച് സി ഐ സ്കോളർഷിപ്പും ഉണ്ട് സോ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു റെസ്യൂമെ എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു റെസ്യൂമെ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടോക്കും എങ്ങനെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സെക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് ഇതിന് അപ്ലൈയും ചെയ്തു സിമിലർ ഹാക്കത്തോൺസ് അതായത് സിമിലർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഹാക്കത്തോൺസ് സെയിം ടീം വെച്ചിട്ട് പല സ്ഥലത്തും കവർ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പെഹിയിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറിക് സാധനം കൊണ്ടുവരാ അതെല്ലായിടത്തും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ അത് അത് രണ്ടുമായിരുന്നു ഒരു എന്താ പറയാ പെഹിയുടെ ഇനീഷ്യലി കുറെ പുഷ് കൊടുത്ത പെഹിയ്ക്ക് ഹൈപ്പ് കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ പെഹിയുടെ മെയിൻ സാധനം എന്ന് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ പിയർ ലേണിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ വർക്ക് ഷോപ്സ് പൈത്തന്റെ വർക്ക് ഷോപ്സും ജാങ്കോന്റെ വർക്ക് ഷോപ്സ് ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നു അത് വൺ ഡേ വർക്ക് ഷോപ്പാണ് അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നല്ല നോളജ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പേർട്സ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് സി ഞാൻ എടുത്തു തരാം വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വന്ന് എടുത്തു തരാം പൈസ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന രീതിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങൾ വെച്ചോളൂ ഞങ്ങൾ വന്നേക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ എൻട്രീന്റെ രാഹുൽ ചേട്ടനൊക്കെ രാഹുൽ രമേശ് ചേട്ടനൊക്കെ അങ്ങനെ വന്ന് സെഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവര് പിന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ എന്റെ എൻഫയുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോ പെയ്യ സമിറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പെയ്യൽ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇവന്റ് നടത്തുന്നത് അത് ഈ വർഷം നടത്തി രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ മൂൺ ത്രീ ഇയർ ഗോള് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാൻ നടത്താൻ പറ്റി പക്ഷെ ഒരു ഇതെല്ലാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരന്റ്സിനും വരാൻ പറ്റണം അവരുടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഇത്രയും എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോ മേ ബി ഇനി കമ്മിങ് ഇയേഴ്സിൽ നമുക്ക് പാരന്റ്സിനെയും എന്താ പറയാ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ ഇവന്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു വിഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പെഹിയുടെ ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോ പ്രോഗ്രാമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ മറ്റു പരിപാടികളൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് നടത്തുന്നു പരിപാടി എത്ര നടത്തി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ട്രാക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മള് എൻഫേനെ വിട്ടുപോകാത്ത ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ കാരണം അത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ടാണല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു അനുഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു മടുത്ത കഥ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കേട്ട് മടുത്തൊരു കഥയാണ് ഞാനും എൻഫേം രണ്ടും ഡിഫറെന്റ്
ഒരു കോർ മെമ്പർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ കൊറേ കോമൺ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എനിക്കും അവർക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അസാൻ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട് ആണ് പറയുന്നത് സി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോകും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത മെയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് എടാ വിടില്ലടാ ത്രീ ത്രീ ഡേയ്സ് ക്യാമ്പാണ് ഇത് വേണ്ടത്താണ് എന്തായാലും വിടില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാനും ഞാൻ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് എന്നുള്ളത് അവൾ അവളുടെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യിച്ചു ഫോണിൽ കൂടെയാണ് വിളിച്ച് സംസാരിപ്പിച്ചു അവള് കണ്ണൂരാണെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിയിലാണ് അപ്പൊ അവസാനം പാരന്റ്സ് ഒക്കെ കൂടി തീരുമാനിച്ചത് ഓക്കെ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ത്രിവാനത്ത് കൊണ്ടേ ആക്കും എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കാനും വരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർഗം നല്ല ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോണം അവസാനം പോവാം എന്നുള്ള രീതി എത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോയി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കുറെ പേര് മുപ്പതോളം പെൺപിള്ളേര് കേരളത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രം അച്ഛനും അമ്മേനെ വിടുന്ന ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കുട്ടി ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അയ്യോ അവരിത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രം അച്ഛനും അമ്മേനെ കൂട്ടി അവരെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് പോലെ വരുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അത് എന്താ പറയാ ചമ്മലാണോ അതോ എങ്കിൽ അയ്യോ നമുക്ക് ഒറ്റക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആണോ അവരത് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും അറിയില്ല അവർ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അത് ആ മൂന്ന് ദിവസമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ എൻഫേ കൊറേയൊക്കെ പെർസ്പെക്റ്റീവും അല്ലെങ്കിൽ കൊറേയൊക്കെ ഒരു ധൈര്യം ഒക്കെ തന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറയാം കാരണം ഇങ്ങനെ മുപ്പതോളം പെൺപിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചാൽ പരദൂഷൻ അല്ലാട്ടോ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ടോപ്പിക് ഒക്കെ ഞാൻ അന്നാണ് ആക്ച്വലി പല പല ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിയുന്നത് അതുപോലെ സെക്സ് ഓറിയന്റേഷനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന എന്നാണ് അന്നാണ് പല നമ്മള് ടാബു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കൊറേ സാധനത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഓക്കെ ലൈക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ എൻഫൻ തീരുമാനിച്ചു അന്ന് രാത്രി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എസ് ഡി എസ് ലെ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരോടും സഹർമാരോടും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് സി ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വുമൺ വിങ് തുടങ്ങിയാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇവൻസിനൊക്കെ പോവാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഓക്കെ തുടങ്ങിക്കോ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു തുടങ്ങിക്കോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പെയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഡി എസ് വുമൺ എസ് ഡി എസിന്റെ ഒരു വുമൺ വിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആവാം നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വേറെ ആക്കാം അതിപ്പോ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധനം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഇതൊക്കെ വരും എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെ വന്ന് പിന്നെയാണ് പെയ്യ എന്നുള്ള സാധനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് സോ ഇതാണ് പെയ്യയുടെ എന്താ പറയാ പെയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എനിക്കൊരു ഇവന്റിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോ എൻഫെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി സെപ്പറേറ്റ് പോട്ടെ നമ്മൾ ചാവിടിക്കാൻ പോയി ചാവിടിക്കാൻ പോയപ്പോ അവൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എസ് ഡി എസ് മാറി ചെയ്തൂടെ അവർക്ക് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എൻഫെ എൻഫെ ആയിരുന്നു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പ്രൊജക്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പിള്ളേർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ വുമണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ് വുമണിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് കിഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള രീതിക്ക് പിന്നെയാണ് ആലോചിച്ചത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ തന്നെ ട്രാൻസ് വുമണും വുമണെന്നും പറഞ്ഞ് മാറ്റി കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു വെളിപാടൊക്കെ ഉണ്ടായി അവസാനം എന്നാ വേണ്ട നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒറ്റ പ്രൊജക്റ്റ് മതി എന്നുള്ള രീതിക്ക് വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കുറെ മണ്ടത്തരങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ കുറെ ആ ഒരു സീരോ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്നു ഇങ്ങനെ
നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് കാണുന്നില്ല എല്ലാരും ആ ഒരു ബേസ് ലെവലിൽ തന്നെ നിന്ന് പോവാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ സോഫാറിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ കോർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലാണ് കുട്ടികൾ കുറവ് എന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് കണ്ടിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയത് എല്ലാവരും ക്യൂ ആൻ ഐ ടെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഒരു കമ്പനി എടുക്കുമ്പോ എന്നാണ് സോഫാറിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഐ ടി ഫീൽഡ് ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കെന്നി മൈക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു വലിയ ടേം ആയിട്ട് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അതുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രിവിലേജ് ആണെന്നുള്ള രീതിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ ഫ്രണ്ട് വഴി ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞാണ് ഈ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ നടത്തല്ലോ അപ്പൊ ഐ ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി ഡ്രൈവ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സെലക്ട് ആവുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കും ലൈക്ക് പല കമൻസ് ആണ് കൊളീഗ്സിന്റെ അടുത്ത് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജോബ് കിട്ടിയത് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു സ്കില്ലുള്ള പേഴ്സൺ ലൈക്ക് സ്കില്ലുള്ളവർക്കും ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ സ്കില് ഉണ്ടായിട്ട് അവർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രശ്നം കുറച്ചുകൂടി റൂട്ട് കോസ് ആണ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിള്ളേരെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങേണ്ടി വരും കാരണം എക്സ്പോഷർ ഐ ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന തന്നെ പെൺപിള്ളേർ എത്തുന്ന തന്നെ ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അതിന് മുന്നേ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെയായിട്ടും പക്ഷെ ഒരു കുഞ്ഞു കൂട്ടി ഇരുന്നിട്ട് കാർ നന്നാക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടിയ കാർ ടോയ് കാർ നന്നാക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം എപ്പോഴും ഡോളാണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മളിങ്ങനെ സോഷ്യൽ ആ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ് നീ ഈ വഴി പോയാ മതി ഏതെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരു ബോയിനെ നിർബന്ധിച്ച് ഡാൻസ് ക്ലാസ് കൊണ്ടോ ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ പെൺകുട്ടികൾ ഡാൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെയ് വഴക്കം വരും ബോഡി ഷേപ്പ് വരും എന്ന് ആദ്യമേ കൊണ്ടേ ആക്കാണ് ചെറുപ്പത്തില് എന്നുവെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു ചോയ്സ് ഇല്ല ഇത് അപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോഴേ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നോർമൽ സോ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് പ്രശ്നം അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാണ് പിന്നെ വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അവിടെ അവിടെ വരുമ്പോൾ നോർമലി കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നാളും ഹാൻഡ്സ് ഓൺ കുറെ കാറിലൊക്കെ ഇട്ട് പണിത് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം ഒക്കെ കളിച്ച് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എക്സ്പോസ് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയൊരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെ നോളജ് ലെവലില് അപ്പൊ അതൊന്നും നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ തന്നെ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് സോ അതും കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിൽ കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരം കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് നമ്മളുടെ ഡൗട്ട് സില്ലി ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സോ കൊളീഗ് അതായത് ഇപ്പൊ ബോയ് ആയിട്ടുള്ള കൊളീഗ് ആണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ അയ്യ നിനക്കിത് അറിയില്ലേ ഒരു നല്ല മൈൻഡോടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മൈൻഡോടെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹേർട്ട് ആവും കാരണം എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നിനക്ക് ഇതുപോലെ അറിയുന്ന ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് നോളജിന്റെ ലെവലിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിനായാലും അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ബോയ്സിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവരും അങ്ങനെ സുപ്പീരിയർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സാധനം ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പേടിയാണ് നമ്മളെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ജനറിക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഗ്യാപ
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ നമ്മള് ഇപ്പൊ പെഹിയലോട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് ഒരു നല്ല എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പെഹിയയുടെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറുപ്പം മുതൽ അതായത് നമ്മൾ ജനിച്ചു വീഴുന്നത് മുതൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ബോയ്സിനിത് ഗേൾസിനിത് ലൈക്ക് എന്റെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരണം സ്വയം ആദ്യം നമ്മൾ നന്നാവണം പിന്നെ വീടുകാരെ വീട്ടിൽ നന്നാവണം അപ്പൊ പിന്നെ ജനറലി നമ്മൾ ആരും നന്നായിക്കോളും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ആണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു അനിയനാണ് ഉള്ളത് ഒരിക്കലും അമ്മ അവനോട് അവന്റെ ചോറ് കഴുകിയ പാത്രം പോലും കഴുകി വെക്കാൻ പറയത്തില്ല അവിടെ തന്നെ ലൈക് ഇങ്ങനെ പെൺപിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ആൺപിള്ളേർ ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പെഹിയ തുടങ്ങാനുള്ള വേറൊരു റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ എൻഫ ഇങ്ങനെ പെഹിയ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഫാൻ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ് ഫുട്ബോൾ ഫാൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യത്തിയാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നേരിട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്നോട് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞപ്പോ അറിയാലോ മെൻസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു നീ കളിക്കാൻ പോകണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ ഇല്ല എനിക്ക് പോകണം കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു കിഡ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യത്തിയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാണ് എല്ലാത്തിനും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര ഹേർട്ടായ ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പട്ടിണിയൊക്കെ കിടന്ന് വീട്ടിൽ ഒരു സമരമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് അവസാനം ഒരു പ്ലസ് ടു എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വിടുന്നത് അത്രയും നാളത്തെ ഫൈറ്റ് ആണ് അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് എന്റെ മനസ്സിൽ അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കളിക്കാനൊക്കെ പോയി ഒരു അഞ്ചാറ് കളി കഴിഞ്ഞപ്പോ കാലക്കൊടിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു വോയിസ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് ഇല്ലാണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഓക്കെ വേണ്ട തൽക്കാലം വേണ്ട കാലക്കൊന്ന് ശരിയാവട്ടെ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് പക്ഷെ എന്റെ അനിയൻ മുന്നേ കേസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമേ ഇല്ല അവൻ കൈയൊടിഞ്ഞു കാലൊടിഞ്ഞു ആ രണ്ടോ ഹാസ്റ്റലിട്ട് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു പിന്നെ കളിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ സ്റ്റേലും സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന വുമൺ ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയില് എത്ര പെമ്പിള്ളേർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ആ ഒരു റേഷ്യോ നല്ല ചേഞ്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അതിൽ തടയുന്നതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആ അല്ലേ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അതില് അതിൽ നമ്പർ കൂടണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വരുന്ന തന്നെ ഒരു മുപ്പത് പെമ്പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അതിൽ കയറി പോകുന്നത് ചിലപ്പോ ഒരു മൂന്ന് പെമ്പിള്ളേരായിരിക്കും സെയിം തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ബുമണാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ള പെമ്പിള്ളേരില് അതിൽ തന്നെ തേർഡ് പെർസെന്റേജ് ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ സ്കോളർഷിപ്പ് അവാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കഗ്നീഷൻ ഒക്കെ കിട്ടി ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാർട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് കോസ് അതായത് ചെറുപ്പത്തിലെ അവർക്ക് ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ഒരേപോലെ കാണാൻ പഠിക്കണം അത് ക്ലാസ്സിലിരുന്നത് മാത്രമല്ല വീട്ടിലായാൽ പോലും അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ കണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ ലെവൽ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്ലസ് ടു എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും സയൻസോ ആർട്സോ അതെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് ജെൻഡറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയല്ല ഹുമൺ ആയിക്കോട്ടെ മെൻ ആയിക്കോട്ടെ ആ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അത്രയും നാള് എന്തിനാണ് ഈ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പിങ്ക് കളറുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ വാങ്ങി കൊടുക്കുള്ളൂ ആൺകുട്ടികൾക്ക് അവര് ആൺകുട്ടികൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ അവരെ വീക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നു സി ആമ്പിളും പെമ്പിളും ഒരുപാട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അവരെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നോർമൽ എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഞാൻ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക്
ചെമർത്തപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സപ്രസീത ആ ഒരു മോഡ് ഫീൽ ഒരു മീനിങ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഞങ്ങൾ അവസാനം അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് വി സ്റ്റാൻഡ് ആസ് എ വോയിസ് ഫോർ സബ്ജിഗേറ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു വോയിസ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവസാനം ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യും കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പെയ്യ വിടാൻ താല്പര്യമില്ല ഭയങ്കര എന്തോ എന്തോ ഒരു സ്നേഹമൊക്കെ തോന്നിപ്പോയി ആ ഒരു പേരിനോട് അപ്പൊ അവസാനം പെയ്യ അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യായിരുന്നു അതാണ് പെയ്യല അല്ലാണ്ട് വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും ആ പേരിന്റെ പുറകിൽ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ായിരുന്നു എനിക്കും എൻഫക്കും ഇങ്ങനെ ഇവന്റ്സിനൊക്കെ പോണെന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു പത്ത് ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂട്ടി ഇഷ്ടമുള്ള പേഴ്സണൽ ഗെയിൻ ആയിരുന്നു ഒരു അതായത് ഇപ്പൊ പെഹിയർ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സാധനം അല്ല ഇത് ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ സെൽഫിഷ് മോട്ടിവേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ബിഹൈൻഡ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സെൽഫിഷ് തോട്ട് ആണ് അതെ അതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നത് നാട്ടിൽ തന്നാട്ടെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചിട്ടല്ലോ കുറച്ച് പൈസ കിട്ടുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ല എല്ലാ അതെ അതെ പിന്നെ എന്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാള് ഒരാളെ മറ്റുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അയാൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നതാണ് മറ്റുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഞാനത് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ വയറ് കാലി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വേറെ ആൾക്ക് ചോരുളുപ്പാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ അല്ല അതിലൂടെ മറ്റ് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ഇത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആളുകൾ ചിന്തി മാറി ചിന്തിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും കൊറേ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തി ഈ പരിപാടി നടത്തിയതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന വല്ല പരിപാടികളും ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനില് ജാനുവരിയിൽ ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് ക്യാമ്പ് നടത്തി ഫോർ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഡ്രീം പ്രൊജക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം കാരണം ഞങ്ങൾ സി നമ്മൾ പെയ്യ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വുമനിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവന്റ്സിന് പോകണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ട് അത് മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സാണ് നമുക്കതെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല ഇപ്പൊ വെയിൻ സട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേഞ്ച് ടെക് ഇൻക്ലൂഷന്റെ ഫൗണ്ടർ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗേ ഫ്രണ്ട് ഇല്ല കുറച്ച് ഗേ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫ്രണ്ട് ഇല്ല നിങ്ങൾ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ലെസ്ബിയൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് പത്രത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു ന്യൂസിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പേഴ്സണലി ഒരാളോട് ഒരു കണക്ട് ഇല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി കൊളീഗ് അങ്ങനെ ആരുമായിട്ട് അറിയില്ല നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ പക്ഷെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവരറിയണം എന്നുള്ളൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഭയങ്കരമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ജെൻഡറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും നമ്മൾ ചോദിച്ചു മെയിൽ ഫീമെയിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കൂടുതൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അങ്ങനെയുള്ളത് പക്ഷെ ഇത്രയും സ്പെക്ട്ര ആണ് പിന്നെ സെക്സ് ഓറിയന്റേഷൻ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ക്യൂരിയോസിറ്റി അടിച്ച് വേറെ ലെവൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തു അവസാനം നമ്മുടെ പൈലറ്റ് പ്രവീൺ ചേട്ടനാണ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ശ്രുതി ചേച്ചിയും പ്രവീൺ ചേട്ടനാണ് നമ്മളെ സൂരജ് ചേട്ടനെ കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നത് എന്നിട്ട് ഞാനാണ് സൂരജ് ചേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് സൂരജ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വിജയരാജ മല്ലിക എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട് അപ്പൊ അറിയാം അറിയാം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വിജയരാജ മല്ലികയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ജിജോ കുരിയാക്കോസ് ക്യൂരളേന്റെ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ ക്യൂരള ഒരു എൽ ജി ബി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് കേരളത്തില് ഭയങ്കര പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് എന്റെ അവരുടെ മീറ്റപ്സിന് പോകാൻ തു
അവരുടെ ഇവന്റ്സിനൊക്കെ പോവാൻ തുടങ്ങി ഹോമോമോർഫിസം ടു അതായത് സെയിം സെക്സ് ഇന്റിമസിയിൽ അവർ ചെയ്തൊരു എക്സിബിഷൻ ആയിരുന്നു കണ്ണനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണനും പ്രവീൺ ചേട്ടനും സുധി ചേച്ചി അങ്ങനെ ഫോസ് മുഴുവനും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആണ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എത്തിയത് കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാണ് സി ക്യാമ്പ് മാർത്തോമ നവോദയ മൊമെന്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആലുവയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തത് അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഒരു കുറെ അറിവും ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ ട്രാൻസ് മെന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രാൻസ് വുമണും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് ഭയങ്കര ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ നോക്കിയത് അവർക്ക് നല്ലൊരു എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം അവർക്ക് തോന്നരുത് ഓക്കെ ഇവളിങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഔട്ട് സൈഡ് എന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരാളാണെന്നുള്ള രീതിക്ക് തോന്നരുത് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിട്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു അവർ പറയുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടെന്നും അതായത് ട്രാൻസ് വുമൺ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇല്ല എനിക്ക് ട്രാൻസ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടാനാണ് താല്പര്യം എനിക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ താല്പര്യം ഇല്ല അങ്ങനെ അവരുടേതായ കുറെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡിഫറെന്റ് വ്യൂ ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ തിരിച്ചറിവുകളായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മളെ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനങ്ങളല്ല അവർക്ക് ലൈഫിൽ വേണ്ടത് അവർക്ക് ലൈഫിൽ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയാണ് ബാക്കിയുള്ളവര് ആ ഒരു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ചിന്തകൾ മാറി നിൽക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റത്തില്ലല്ലോ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പക്ഷെ അതിനു അവർക്ക് പക്ഷെ അവരുടെ അവർക്ക് ജീവിക്കുകയും വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒരു സംഭവമാണ് പത്ത് ദിവസം അവരുടെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ അവരെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞും കൂടെ താമസിച്ചും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായത് മുഴുവനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ബില്ലൊക്കെ നമ്മൾ കുത്തിയിരുന്ന് വായിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഒപ്പം വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ യെസ് അതിൽ ഇന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവരുടെ വ്യൂ ഇതുണ്ടായിരുന്നെ നന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ വളരെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പക്ഷെ പെയ്യലും ഞാൻ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെൻ ഡേയ്സും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ലെവൽ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അത് മാത്രമാണ് അത് ഔട്ട് സൈഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ടീം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവരും അപ്പൊ ട്രാൻസ് മെന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രാൻസ് വുമണും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പേഴ്സ്പെക്ടീവ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭയങ്കര 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 രസമായിരുന്നു അവരുടെ ഉള്ള നോളജ് ഷെയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതാണ് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു പിഹിയടി വിളിച്ചു വേറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതാണ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശരി ശരി ഞാൻ ഞങ്ങള് ഇതുപോലെ പരിശുദ്ധത്തിന്റെ ചില ക്യാമ്പുകളിലും മറ്റും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശീതൽ ശ്യാമ ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സെഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുവർഷം ത്രിവാനത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സാറാ ഷെയ്ക്കിനെ കാണാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ നടക്കുമ്പോഴെങ്ങാണ്ടാണ് ആ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയപ്പോ ഞങ്ങള് സാറേനെ കാണാൻ പോകുന്നതൊക്കെ അതുപോലെ അനിൽ സാറ് പുള്ളിക്കാരനൊക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് സാറേ ആയിട്ട് ശീതശ്യാമിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ ശ്രീമൈ ശ്രീ ഉണ്ട് ശ്രീമൈ ശ്രീ ഞാൻ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനെ ടി വിയിലാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ആദ്യം കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിഹാൻ പീതാംബരൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓൺടർപ്രണർ ഉണ്ടല്ലോ അയ്യോ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരെ പേര് പറഞ്ഞു ഹൃത്തിക്കും അയ്യോ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഹൃത്തിക്കിന്റെ ഭാര്യ പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ റീസെന്റ്ലി മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് അവര് ട്രാൻസ് കപ്പിൾ ആണ് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ് കപ്പിൾ ആണ് കേരളത്തിലെ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരി തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഓർണമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട
പക്ഷെ നമുക്ക് സാഹചര്യം അതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടെക്നോ ഇത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെ എന്താ പറയാ ഇതാകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇതാണ് പ്രശ്നം ജെൻഡറിന്റെ കാര്യം അറിയില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നല്ല രസകരമായിരുന്നു അത് കുട്ടികൾ അത് കുട്ടികളൊന്നല്ല അതിപ്പോ ഞാൻ പോലും കേട്ടിരിക്കും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി ഞാനൊക്കെ അതിരുന്നു അനിയന്മാരോട് അത് പിന്നെ അത് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളല്ലോ പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഫണ്ട് റേസിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 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 ഉറക്കം തുടങ്ങി ഇൻ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ ഇത് ഇതങ്ങനെ പക്ഷെ മറ്റേ ക്ലാസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പിന്നെ കമന്റ്സും ട്രോളൊക്കെയാണ് ഇച്ചിരി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ പോവാം അപ്പൊ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആയി നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല പോയ സമയം അപ്പൊ ഇതിനിടക്ക് ഇപ്പൊ ഹിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിദേശ യാത്ര പോവണ്ടായി കമ്മ്യൂണിറ്റി മാനേജേഴ്സ് എക്സിബിഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി മാനേജ് സി എം എക്സ് സമിറ്റ് അത് അതും എന്താ പറയാ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നൊരു സാധനമാണ് ലൈക്ക് ഒരിടയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാത്തിനും അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്നു കാണുന്ന കാണുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പക്ഷെ വരുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മെയിൽ ഓക്കെ യു ഗോട്ട് സെലക്ടഡ് ആൻഡ് ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ട്രാവൽ അലവൻസ് ഭയങ്കര ഷോക്ക് ഷോക്കായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എനിക്ക് ഇതായിട്ട് അങ്ങനെ സാധനം കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത കൊണ്ടിട്ടും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തന്നെയാണോ ഡബിൾ ചെക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എനിക്കാണ് താങ്ക്സ് ടു ഷിബിൻ മുഹമ്മദ് ഷിബിൻ ഉണ്ട് അവൻ അവനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സി എം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് നീ അന്ന് നോക്ക് കാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മാനേജേഴ്സിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിക്ക് അപ്പൊ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ ഭയങ്കര ഭയങ്കര അത് കിട്ടി ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അതൊരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു കാരണം പിന്നെ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തു ഭയങ്കര ആ പോകുന്നതും പോയി തിരിച്ച് വന്നതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഇപ്പോഴും സ്വപ്നം പോലാണ് കാരണം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യം തന്നെ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അതും പോട്ടെ ഡിഗ്രി വരെ അതായത് ഇത്ര ഒറ്റയ്ക്ക് എടപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ബസ് സ്റ്റോപ്പാന്ന് പോലും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത അത്രയും അത്രയും എന്താ പറയാ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പേടി ഏർ പൈസ ചെലവാക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഫിനാൻസ് മാനേജിന് ഭയങ്കര ദുരന്തമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ എന്താ പറയാ പിന്നെ അതുപോലെ മുംബൈയില് ഫെലോഷിപ്പിന് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ടുക്ക് വൺ മന്ത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടുകാരെ ഒന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് അച്ഛാ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ കാരണം മുംബൈയിൽ ആരും റിലേറ്റീവ്സ് ഒന്നുമില്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല അവിടെ ചെന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ വീട്ടുകാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കുറെ സമയം എടുത്തു ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അതൊരു വല്ലാത്ത ഫീലിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു എന്തൊക്കെയൊക്കെ കീഴത്തില്ല ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ ആ ഫുൾ ജേണി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുക ഒറ്റയ്ക്ക് അറിയാനും പോവാ ഇപ്പൊ പേടിയായിരുന്നു ഫോൺ മാപ്പില്ലാതെ തിരിച്ച് വീട്ടിലൊരു അറിയാൻ പാടില്ല ലൈക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വന്തമായി മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു സുഖം മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ടെല്ലാം ചെയ്യാ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവുക എന്നുള്ളതിന്റെ ശരിക്കും ഒരു മീനിങ് മനസ്സിലായത് ആ യാത്രയെ കൂടെ ആണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കണ്ടു അതാണ് ഞാൻ നമ്മളിപ്പോ ടെക്നോ ടെക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ മാത്രം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള എല്ലാവരും മാത്രമാണ് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്കേഴ്സിനെ കണ്ടു അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേറെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും പല ഹെൽത്ത് കെയറും ഭയങ്കര അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇത് ടെക്നോളജി മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന സാധനം അല്ലാന്ന് ഭയങ്കര എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള രീതിക്ക് വരുന്നതും ഭയങ്കര ഭയങ്കര എൻലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് അവിടുത്തെ ടോക്കും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ വർക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കൂടെ തിരിച്ചു വന്നത് എല്ലാ തലമുറയായിപ്പോയി ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ മോട്ടിവേഷൻ നമ്മുടെ പെഹിയയിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ
എനിക്കിനി എല്ലാ ഹാക്കത്തോണും പോണം പറഞ്ഞ ഒരു ഹാക്കത്തോൺ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എവിടെ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഹാക്കത്തോൺ ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കൈവക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ടീം അപ്പ് ആവാൻ നമുക്ക് പോവാം അങ്ങനെ കുറെ ഹാക്കത്തോൺസിന് പോയിട്ടുണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവര് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ റീസെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മുജീവയുടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ശില്പയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഗോവയിലാണ് സമിറ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ ഹാക്കിംഗ് എന്നത് കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നോക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മാസം എടുത്തു ഒരു ബോംബെ വരെ പോവാൻ ഇപ്പൊ പയ്യ പയ്യ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ടിക്കറ്റ് അടക്കം ടിക്കറ്റ് അടക്കം ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല തലേ ദിവസം ആക്ച്വലി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടു മാസം പോട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം എന്ന് അച്ഛനെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടാണ് മുങ്ങിയത് ആ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ കറക്റ്റ് പോള് വന്നു നീ എന്നാ വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും ഇത്ര നാളായില്ലേ നമുക്ക് കറച്ച് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം സത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരി പുള്ളിക്കാരി എന്നെ പിന്നെ വിളിച്ചു എടി ഞാൻ ഇപ്പൊ അവിടെ നിക്കുന്നെന്ന് പറയും ഞാൻ പറ ഞാൻ ഗോവയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ ടീമേറ്റ്സിന്റെ ഒപ്പം പോയി അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒറ്റ പെങ്കൊച്ചേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ലേ ത്രില്ല് ബാക്കി അതല്ലേ നമുക്ക് പറയാലോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം ചിലവർ വിചാരിക്കുന്ന നേരം തിരിച്ചാണ് അയ്യോ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പെങ്കൊച്ച് എന്നാണ് ചിലവർ ചിന്തിക്കുക പക്ഷെ നമ്മളത് പോസിറ്റീവ് ആക്കുക ഓ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് യെസ് നമ്മളവരെ നമ്മള് എന്താ പറയാ ബാക്കിയുള്ളവരെ നോക്കണം എടാ ഇങ്ങനെ പോകല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും നിക്ക് നമ്മൾ നോക്കണം എല്ലാരും നമ്മൾ ആ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ആ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി ഗോവയിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയച്ചു തന്നു അതുപോലെ പുള്ളിക്കാരി ഏതോ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ ഒരു ഹെഡിനെ കണ്ടു അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈഫ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ആർക്കും ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്താ ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പോ അത് അതൊക്കെ അതായിരിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ പെഹിയേന്റെ എന്താ പറയാ പെഹിക്ക് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് 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 സാധനങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ പെഹിയല് നമ്മള് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഐ ടി എഡ് സ്കൂളും ഡിനക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോ പെഹിയൊക്കെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ പോളിസി എല്ലാം ഉണ്ടോ അതായത് അത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഉദാഹരണത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഡബിയൻ അല്ലെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ പെഹിയ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു മീറ്റപ്പിൽ കണ്ണനും മുജീബേട്ടനും ഒക്കെ ഒന്നും സംസാരിക്കുക അല്ലാതെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഡെഡിയൻ ഫെസ്റ്റ് നടത്തിയതായിക്കോട്ടെ എസ് ഡി എസിന്റെ ആ ഒരു അതിൽ മുഴുവനും വോളന്റിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന അനുശ്രീ ആൻ ഫിലിപ്പ് വൈഷ്ണവി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പെഹിയ എന്താ പറയാ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ടീമിലുള്ള പിള്ളേരാണ് സോ എന്ത് ഇപ്പൊ ഏത് ഇവന്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതിപ്പോ പെഹിയ എന്റെ പേരില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ സർവ്വവ്യാപിയാണ് നമുക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം ആ എങ്കിൽ അത് തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് പെഹിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് പെഹിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് പെഹിയുടെ കുറച്ചും കൂടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിസിബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് ടെക്നോളജി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷന് പറ്റിയതെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ജോലിയാണ്
പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ അറിയാത്തവരെ പഠിപ്പിച്ച് ഒരു ജോലിയില് ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള ഫോക്കസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് യെസ് യെസ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോബ് കിട്ടുക എന്നുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒരാൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയായിരുന്നു അന്ന് നമ്മള് ട്രാൻസെൻഡർ ക്യാമ്പ് ട്രാൻസെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി കണ്ടി നടത്തിയ സി ക്യാമ്പിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു വെബ് ഡെവലപ്പർ പോസ്റ്റിൽ കിട്ടിയായിരുന്നു ഗിരി ചന്ദനക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരന് അപ്പൊ അപ്പൊ അതുപോലെ ഇനിയും അതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് ബേസിക് എംപ്ലോയബിലിറ്റി കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് പിന്നെ കമ്പനീസിനെ നോക്കണം കാരണം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം മാത്രം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല കമ്പനീസായിട്ടൊരു അവർക്കൊരു ഇന്റേൺഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കണം സോ അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയാ ഇപ്പോ ഐ സി ഫോഴ്സ് ഇത്തരത്തിൽ ജെൻഡർ ഇപ്പോ ഞാൻ കുറെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഐ സി ഫോഴ്സിന്റെ വുമൺ ഹാക്കത്തോൺ എന്ന പരിപാടി നമ്മൾ ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഒരുപാട് തവണ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് പേരെ പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ അവർ നടത്തിയ ടീമിനെ അപ്പൊ അവരും ഇതുപോലെ ഈ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ടെക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടി അതായത് ടെക്ക് ലാ ടെക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അതായത് ഹൗസ് വൈഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത അപ്പൊ അത് ഐ സി ഫോഴ്സുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ കാരണം നമ്മള് കുറച്ചു നാൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നായിരുന്നു എൻഫ എക്സാംസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു ലാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇനി ഇപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസിൽ ആലോചിക്കണം സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് സെയിം വിഷൻ മിഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഐ സി ഫോസ് ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ആൾക്കാരിലേക്ക് റീച്ചും കൂടെ എത്തും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അവർക്കുള്ള റിസോഴ്സും കൂടുതലായിരിക്കും തെയ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വി ആർ റെഡി ടു വർക്ക് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് റിസോഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ സി ഫോസ് ആയാലും വേറെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അസോസിയേഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ പറയാം അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആയിട്ടും ക്യൂരള ആയിട്ടും യെസ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇനി ഇനി പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് നോക്കണം ഒരു രസകരമായ ചോദ്യം വന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള അതൊരു സയൻസ് അല്ലാതെ ഒരു ആർട്ടായിട്ട് എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം അതായത് കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സയൻസ് അല്ല നമ്മളൊരു പുതിയ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ആർട്ട് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ട്രെൻഡിങ് ആണല്ലോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ആർട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ടാൽ അടിപൊളിയാണ് സയൻസ് ആർട്ട് ഓഫ് ഇനോവേഷൻ ആർട്ട് ഓഫ് സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ സോ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ആർട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ടോക്ക് കേട്ടായിരുന്നു ആർട്ട് ഓഫ് ഇനോവേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് സയൻസ് ഓഫ് ഇനോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആർട്ട് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡം തരുന്നു എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കോഡിങ്ങും ഒരു ആർട്ട് ആണ് ആ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവ് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ആർട്ട് ആണ് നമുക്കൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ആർട്ടാണ് എല്ലാ ആർട്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയ ബുക്കുകളായാലും ആർട്ട് ഓഫ് എല്ലാം അല്ലെ എല്ലാ ബുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ടൈറ്റിൽ ആണല്ലോ ആർട്ട് ഓഫ് ഇന്നത് ആർട്ട് ഓഫ് ഇന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം ആർട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവ് എടുത്ത് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോ തുടക്കത്തിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് മുതൽ വീട്ടിൽ അതായത് എല്ലാ വ്യക്തിയും നേരിടുന്ന പോലെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് പെയ്യയിൽ വന്നതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ടീവ് ആണോ ഫാമിലി എനിക്ക് അതിന് കുറെ പേരോട് നന്ദി പറയാനുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ മുജീബേട്ടനോടായാലും കണ്ണനോടായാലും എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ലൈക് ഇപ്പൊ തുടക്കം മുതലേ ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ മുതലേക്ക് കൂടെയുള്ളവരാണ് മുജീബേട്ട
അത് പെഹിയുടെ ഇതായപ്പോഴത്തേക്കും കാരണം പെഹിയുടെ ഇതായപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ ആ സമയത്ത് വീട്ടുകാർ ഡിപ്പെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നു ചെലവാക്കുന്നു അപ്പൊ ഒബിയസ്ലി വീട്ടുകാർ ചോദിക്കും എപ്പോ വരും എന്താ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പൊ വീട്ടുകാർക്ക് പെഹിയാ പറഞ്ഞിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് റെയിൽസ് ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇവന്റ് നടത്തി റെയിൽസ് ഗേൾസിന്റെ ഒരു വൺ ഡേ വർക്ക് ഷോപ്പ് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ വോളന്റിയർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആറു മണിക്ക് പ്രോഗ്രാം തീർന്നെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വോളന്റിയേഴ്സിന് ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നെ സാർ കൊണ്ടെന്നാക്കുന്നു അപ്പൊ എത്തിയപ്പോ എടപ്പള്ളി നിരന്ന് കഴിഞ്ഞ ആ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒരു ഒമ്പത് മണിയായി വീട്ടില് അപ്പൊ സാർ അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയെ അപ്പൊ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു സാറെ ഇറങ്ങണ്ട കാരണം ചീത്ത കിട്ടും വെറുതെ സാറൊക്കെ ഞാൻ മാത്രം എനിക്ക് ഇവിടെ ശീലമായി അതാണ് സാർ ഇറങ്ങണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സാറേ ഇല്ല സാറില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കാം വീട്ടുകാരോട് അപ്പൊ സംസാരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ സാർ വന്നു അച്ഛനും അമ്മ ആരും ഉറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്റെ വരവും കാട്ട് പിന്നെ തുടങ്ങിയില്ലേ പെൺകുട്ടിയല്ലേ പെൺകുട്ടിയല്ലേ ഇത്രയും നേരായില്ലേ ആൾക്കാരെന്താ പക്ഷെ അതൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താ കാരണം വീട്ടുകാർ എന്തായാലും അവരും ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവരൊക്കെ ഇത് പറയും അവരുടെ കൺസേൺ ആണ് കേരളം ഒക്കെ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് എന്റെ അനിയൻ ആ സമയത്ത് എട്ടിലോ ഏഴിലോ പഠിക്കുക അപ്പൊ അവൻ നോക്കിട്ട് ഇവനാണ് ഈ സമയത്ത് കയറി വന്നിരുന്നത് എങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അത് എന്റെ എന്റെ ഫെമിനിസത്തെ ടച്ച് ചെയ്തു ഞാനിവിടെ ഡിഗ്രിയും കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ ചെറിയ കുത്തിരിക്കുന്നൊരു അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എന്തിനു പെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടുകാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഈക്വാലിറ്റി പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പ്രസംഗിക്കാനാണ് പുറത്തു പോയിട്ട് അത് വല്ലാത്തൊരു ഭയങ്കരത്തൊരു ഇതായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അച്ഛനോട് ഇരുന്നു ആ സാറ് പോയി സാറ് വയ്ക്കാൻ ഞാൻ അച്ഛനോട് ഇരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും സംസാരിച്ചു സി ഞാൻ പെഹിയെ കൂടി ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാ അപ്പൊ ഞാനൊരു മാതൃകയാവണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയാലും എന്താണ് ഇങ്ങനെ ലൈക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കുറെ ഉപദേശിക്കുന്ന രീതിയിലും എന്റെ എന്റെ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി പഴഞ്ചനാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മേനെ ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മുംബൈ പോയതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മാസം സമയം എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് മുംബൈ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കോളിലാണ് പറഞ്ഞത് സി സെപ്റ്റംബറിൽ ഞാൻ പോവുകയാണ് അമേരിക്കക്ക് എനിക്ക് വീട്ടിൽ വരാൻ സമയമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല മുംബൈ മുംബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ട്രെയിൻ പിടിച്ച ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ എത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് വിടാൻ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ എവിടെയോ കടല് കടന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയോ പോകുന്നു എവിടെയാ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അറിയില്ല എന്തോ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി പേടിയില്ല ഒരിക്കലും തടയില്ല വീട്ടുകാര് കാരണം അവർക്കറിയാം അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ സ്വപ്നമാണല്ലോ മോൾ അമേരിക്കയിലാണെന്നൊക്കെ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക പോയി എന്നൊക്കെ പറയാ അപ്പൊ ആ ഒരു അവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അതൊരു വിഷയമേ അല്ല അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ജോലി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഇസ് മാരേജ് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും നീ ഫെലോഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഫോണിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്തും പറയാലോ ഞാൻ പറയും ഇല്ല വച്ചില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും വടിയായിരുന്നു വീട്ടുകാരായിട്ട് പിന്നെ റീസെന്റ്ലി ലൈക്ക് ഞാൻ മുംബൈ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ദിവസം അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ നിന്റെ സന്തോഷം നിനക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് വരുത് പഠിക്കാൻ പോകണമെന്നാണോ താല്പര്യം നിനക്ക് ജോലി ചെയ്യണമെന്നാണോ താല്പര്യം നീ പുറത്ത് നിനക്ക് ഒരു സച്ചൻ റാൻഡംലി വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പോവാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് എവിടെ നീ ഓസ്ട്രേലിയ കയറി വന്ന് പിന്നെ
തമാശ രീതിക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടായ ഒരു മാറ്റം എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ വീട്ടില് ഞാൻ പറയും അനിയൻ ഇനിയ ചേച്ചി എന്നുള്ള രീതിക്കൊന്നും അല്ല അവന് അവനെ പഠിപ്പിക്കണം ഈക്വാലിറ്റി എന്താണെന്ന് അവനോടും പറയണം അവൻ അവൻ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വീട്ടുകാരെ വീട്ടുകാരെ മാറ്റുക മാറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ടാട്ടോ ഇപ്പൊ പിന്നെ ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല എവിടെ പോന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് വരാം കുറച്ച് വൈകും ബെഞ്ച് മാർക്ക് കൂട്ടി കൂട്ടി വന്നതാണ് ആദ്യം ഒരു ആറുമണിക്ക് കയറി വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടിയപ്പോ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടിയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാക്കനാടായിരുന്നു സ്മാർട്ട് സിറ്റിയില് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ആറുമണിക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങുള്ളൂ അപ്പൊ എത്ര ഞാൻ ഓടി പടച്ചെത്തിയാലും ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ എട്ട് മണിയാവും അപ്പൊ അവർക്ക് ആ എട്ട് മണി എന്നുള്ളൊരു വിഷയമല്ല കാരണം ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പരി എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ കയറി ചെന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കയറി ചെല്ലാത്ത ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ലാതെ ആയി വീട്ടുകാർക്ക് ലൈക് ഇതേ സെയിം സമൂഹത്തിൽ തന്നെയാണ് അവര് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവര് കുറച്ചും കൂടെ ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയവര് ഞാൻ വളരെ അധികം അഭിമാനിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ പെയ്യ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്കുണ്ടായ വലിയൊരു നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ എന്റെ ഒപ്പം കട്ടക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ് ഇപ്പൊ കട്ട സപ്പോർട്ട് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ലൈഫിലും അവർ കട്ട സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോ നമ്മളൊരു മണിക്കൂർ കടന്നു പോയി ഇനിയും വൈകി അമ്മ ചീത്ത പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ കൂടെ സ്ലീപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും പെഹയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഉത്ഭവം അതിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ അതിലൂടെ നേടിയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ ഗെയിംസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ വേണ്ടിയിരിക്കുക അടുത്ത ഇനി സീരിയസ് ആണല്ലോ പോകുന്നത് യൂട്യൂബിൽ എല്ലാ സീരിയസിലും അടിപൊളി ആവട്ടെ കുറെ ഇൻസ്പയറിംഗ് അടിപൊളി ആക്കട്ടെ കുറെ പേര് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവട്ടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അവരും പിന്നെ ഒരു ഉപദേശം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ളത് ഞാനും എൻഫെയും എടുത്ത ഒരേ ഒരു നല്ല ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാണിച്ചൊരു ബ്രേവ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു സാധനം ഞങ്ങൾ അവരെ ഉണ്ടാക്കി വേറെ ആരെയും തപ്പി പിടിക്കാൻ പോയതില്ല കാരണം ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആണ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി നമ്മൾ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി സോ എല്ലാവരും ആ ഒരു രീതിക്ക് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ കൂടെ പെഹിയൽ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച ശ്രീ പ്രകിലാവിത നന്ദിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻ്റെ ഇനാഗ്രേഷൻ ആയിരുന്നു ഇനാഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് തുടർന്നും ഇത്തരം ലൈവുകൾ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡെബിയനിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏക സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്രുതി ചേച്ചി നാളെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രവീണേട്ടൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എം സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെയും മറ്റും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈവുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സമയം കിട്ടുന്നവർ കാണാൻ ഇന്നൊരു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇരുപത് പേരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് പേര് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു ലൈവ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം ബൈ ബൈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ താങ്കൾ പറയൂ ഓക്കെ ലൈവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ഓ യെസ് ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ഓക്കെ ബൈ ബൈ യെസ് ബൈ